Il y a déjà 8 mois, je t'avais sorti une vidéo qui t'avait, mais alors plus à un point incroyable, c'est la vidéo sur le dossier d'optimisation Windows Ultime qui te permet d'avoir toutes les optimisations simplement rapidement via un dossier plutôt léger. Et bien sache que cette vidéo va te présenter le dossier d'optimisation en version 3.0 et cette version 3.0 va notamment t'apporter des améliorations graphiques beaucoup plus simples à utiliser, beaucoup plus logiques, un stockage qui a été optimisé, on passe de un peu plus de 800 MO à 2 MO pour les mêmes fonctions et ça c'est plutôt cool et plein d'autres améliorations correction de bugs etc mais ça je te laisserai le tester par toi même et découvrir le dossier dans cette vidéo je vais quand même te présenter le dossier parce qu'il y a quand même pas mal de choses à expliquer donc comme il y a 8 mois plus particulièrement sur cette vidéo je t'invite à t'abonner à soutenir un maximum à partager liker commenter etc pour vraiment soutenir la chaîne soutenir le référencement de cette vidéo et surtout et eh bien me faire des retours c'est toujours positif et ça permet d'améliorer le contenu la chaîne les choses en général et sache que si tu veux rejoindre la team et soutenir la chaîne le plus possible et eh bien il y a un lien Kofi directement en description ou via mon lien au même endroit que le dossier d'optimisation où tu pourrais eh bien tout simplement faire des dons pour soutenir la chaîne et soutenir le projet c'est ce qui me permet de vivre et évidemment ce qui me permet aussi de financer le matériel et les vidéos à l'heure actuelle déjà plus de 100 euros ont été récoltés c'est juste incroyable donc merci à ceux qui ont fait des dons et merci d'avance à ceux qui en feront donc sans plus tarder on passe sur mon écran on passe au dossier d'optimisation windows ultime générique Donc pour accéder à ce dossier, c'est très simple. Tu vas en dessous de n'importe quelle vidéo YouTube. Donc comme là, je suis en train de regarder ma dernière vidéo ActuTech. Et tu vas tout simplement bah, descendre un peu dans la description. Et tu vas trouver le lien mes réseaux sociaux. Ou alors, il y aurait écrit carrément euh, le dossier d'optimisation. Mais là, pour le coup, il n'y a pas parce qu'on parle pas du dossier d'optimisation. Donc tu cliqueras sur le lien beacons.ai slash M Qui t'envoie bien tout simplement vers cette page où tu vas voir qu'il y a pas mal de choses plutôt intéressantes. Tu vas retrouver un mini raccourci avec les icônes. Donc là, tu vois que si tu cliques, ça t'envoie vers ma chaîne du Twitch, etc. Donc en fait, ça va être un lien qui va regrouper bien tous mes réseaux sociaux dont ma dernière vidéo youtube que tu pourras regarder directement depuis player si tu veux et tu as également la possibilité de faire un don pour soutenir le projet le dossier d'optimisation les vidéos en général etc en sachant que tu peux mettre et eh bien la somme que tu veux et pour trouver du coup le dossier d'optimisation c'est juste en dessous il y a le logo d'un dossier tout simplement avec écrit opti ultime et mdp matis m le mdp matis m est très important pourquoi important tout simplement parce que c'est le mot de passe pour exécuter et eh bien ce fameux fichier pour l'ouvrir et l'extraire et ensuite du coup tu vas cliquer sur le logo de dossier. Et ensuite, ça va t'envoyer vers cette page Google Drive qui va te permettre de télécharger tout simplement eh bien, le dossier et un point bat. Et ça, c'est nouveau. Donc déjà, première nouveauté. Donc ce fameux point bat pour déjà le télécharger, tu fais clic droit télécharger, tu fais la même chose sur le dossier d'optimisation et tu mets tout ça sur le bureau. Tu l'installes sur le bureau et après, on va faire les manipulations depuis le bureau. Donc maintenant que tu as tout ça sur le bureau, tu as fait en fait le plus compliqué dans l'idée. Et maintenant, il va juste falloir voir si tu dois installer Nanazip ou pas. Donc le fameux fichier point bat. Donc Nanazip, qu'est-ce que c'est En fait, c'est tout simplement un logiciel qui te permet d'extraire les fichiers zip comme WinRAR ou 7-Zip. Et justement, NanaZip, il est basé sur 7-Zip mais avec la particularité d'être intégré au clic droit de Windows. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai fait clic droit, et eh bien j'ai NanaZip extraire. J'ai pas besoin de faire afficher plus d'options, NanaZip et extraire après. Ça fait gagner quand même une étape, c'est intégré, c'est joli, ça fait toujours plaisir. Et en plus, c'est une application du Microsoft Store, donc en fait, c'est une commande Winget. Winget, ça te dit très certainement quelque chose avec mon avant-dernière vidéo. Donc si tu veux l'installer, tu fais clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, tu mets oui et là ça va s'installer tout seul, très simplement, c'est automatique. Donc maintenant que tu as le logiciel qu'il faut pour extraire le fichier, tu peux faire clic droit et là tu peux faire extraire vers, donc là il y aura écrit Nanazip situé sur Nanazip et il y aura écrit 7-Zip situé sur 7-Zip. Ensuite il te demande le fameux mot de passe dont on a parlé tout à l'heure, donc là tu rentres eh bien, le mot de passe tout simplement, hop, et tu peux faire OK. Et comme tu peux le voir, ça s'est extrait en une microseconde parce que le dossier est extrêmement léger, j'ai vraiment passé du temps à réfléchir à comment optimiser le stockage, optimiser le design, en sachant que si tu as des remarques, des réflexions, des conseils, etc., tu peux le mettre en commentaire, ça aidera fortement à eh bien, améliorer ce fameux dossier. Donc une fois que tu as ce petit dossier, comme tu peux le voir, si je double-clique, j'ai déjà des petites options. J'ai optimisation, utilitaire, readme et avant opti. Mais en fait, c'est pas bon. Et pourquoi c'est pas bon Parce qu'il ne faut pas le mettre là. Il faut bien le mettre à la racine du lecteur C. Donc pour ce faire, tu cliques sur ce PC, tu vas sur la racine du lecteur C. Donc là, tu vois que j'ai mes anciennes versions du dossier d'optimisation que je peux bah, tout simplement supprimer et mettre eh bien, le nouveau à la place. Et là, tu vas voir qu'il va se passer quelque chose, c'est que je mets le nouveau et hop, le logo a changé. Et c'est ça, une des grosses nouveautés du dossier d'optimisation, c'est le design. Un peu à la manière de Windows 11, le gros avantage, ça reste vraiment bah, l'optimisation et également la qualité graphique, les logos qui changent, etc. Bah là, c'est le même principe, sauf que là, c'est pas foiré, contrairement à Microsoft. 
petite, euh, petite nuance. Et donc là, je t'invite à double cliquer. Et là, tu vas voir que tu vas avoir des petits logos qui vont t'aider visuellement à savoir déjà de quoi ça va parler. Alors peut-être que tu n'as pas la même présentation. Peut-être que toi, dans l'affichage, tu es en mode détail. Ce que je te conseille, c'est comme ça que le dossier a été optimisé, c'est de faire clic droit affichage grand icône. De tout afficher en grand icône, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable. Et ça a été vraiment pensé avec ce mode d'affichage. Donc je te conseille de le faire très fortement. Et donc là, comme tu peux le voir, c'est assez logique. On a un readme pour eh bien le lire si c'est intéressant, enfin si ça t'intéresse. En tout cas, parce que c'est intéressant, mais ça t'intéresse pas forcément. C'est tout simplement bah, les étapes. Donc là, je redis qu'il faut bien le mettre à la racine du lecteur C pour ceux qui l'auraient peut-être pas fait, mais qui lisent le fichier après. Et tu as également le patch note juste en dessous avec les correctifs. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal pour savoir ce qui change et la version bah, changera au fur et à mesure des mises à jour. Évidemment, avant de te lancer dans les optimisations, il y a quand même un gros panneau danger avec écrit avant opti. Donc tu peux cliquer dessus et là tu vas voir que ça va t'inviter à faire trois choses. Une, eh bien c'est de sauvegarder, donc tu peux double cliquer, faire oui, et là ça va t'ouvrir eh bien la création d'un point de restauration, donc pour tout simplement eh bien avoir une sauvegarde si jamais tu foires un truc dans le système. Ça peut arriver qu'il y ait des bugs, mais c'est quand même assez minime parce que le dossier était vraiment pensé depuis longtemps, mais il peut toujours y avoir des problèmes, donc je t'invite fortement à sauvegarder. Et une fois que tu as fait tout ça, que tu as regardé, bon ça c'est plus du secondaire, mais sauvegarder et clean install c'est un peu plus important, tu pourras passer au dossier d'optimisation utilitaire, on en reparlera un peu plus tard. Donc optimisation, une fois que tu cliques dessus, donc là pareil, tu fais affichage grand icône. Et là, tu vas voir que c'est quand même assez bon, c'est assez bien montré ce qui va se passer. Tu vas pouvoir optimiser le stockage, le CPU, le GPU, la RAM, le, les périphériques en général, la connexion Internet, ton alimentation, la latence, le démarrage, la télémétrie, des exclusivités à Windows 11, parce que oui, il y a des optiques qui sont exclusives à Windows 11, tout ce qui est côté un peu esthétique, mais qui sert aussi dans les optimisations, et optimiser pour le coup ces jeux vidéo, donc pas le PC, mais plus le jeu vidéo en particulier. Et comme tu peux le voir aussi, il y a des numéros 1, 2, 3, etc. C'est un ordre que je te conseille de faire, c'est-à-dire que je te conseille de commencer par le stockage, ensuite le CPU, ensuite le GPU, ensuite la RAM, les périphériques, etc. C'est un ordre, mais tu n'es pas obligé de le respecter, évidemment. Tu peux faire, par exemple, que le GPU, s'il n'y a que le GPU qui t'intéresse. Et donc, l'autre partie, je vais en parler maintenant, parce que c'est très secondaire quand même, c'est utilitaire, donc avec des outils du diagnostic, tu vas pouvoir diagnostiquer ton PC avec UserDiag, HW Info, GPUZ, CPUZ, tu vas pouvoir avoir les logiciels utiles, DS4 Windows, si tu veux brancher une manette PlayStation, par exemple, sur ton PC, MSC Afterburner, Revon Installer, WinAero, WinGate UI, ou WPD, ces logiciels seront intégrés aussi dans la partie optimisation. C'est un petit rappel qui permet eh bien, tout simplement de ne pas trop se perdre. Et maintenance, c'est si tu veux eh bien, faire de la maintenance comme c'est très bien dit, avec ISLC pour nettoyer la RAM, Eventbench pour tester ton PC s'il n'y a pas de problème avec Overclocking ou Undervolting, Device Cleanup pour supprimer les périphériques qui sont euh, débranchés, déconnectés, etc. Et MSI Utile V3 qui te permet de gérer la latence. Et donc le gros avantage d'avoir des icônes, c'est que par exemple là tu vas aller dans la partie optimisation rapidement, et eh bien tu cliques ici et là tu vois directement les icônes. Donc là je vais aller dans optimisation, je clique sur optimisation, j'y suis direct. C'est beaucoup plus simple avec les logos et c'est beaucoup plus joli aussi. Donc là en soi, je vais pas te montrer tous les dossiers parce que je l'ai déjà montré dans plein de vidéos, etc. Ce que je vais juste te montrer, c'est par exemple la partie CPU. Quand tu vas dedans, tu vois par exemple que c'est pour les CPU AMD ou Intel. Donc suivant ton CPU, tu changes. Mais pour l'instant, par exemple, là, il y a un texte qui te dit bientôt. Et bientôt, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas d'optimisation. Mais c'est en cours de test, etc. pour voir si on peut faire des optimisations. Et donc faites bien attention, par exemple, si vous allez dans le dossier de Nvidia, vous voyez Config Driver, Insta driver MSI Afterburner, ce n'est pas parce que vous double cliquez sur MSI Afterburner que ça va installer MSI Afterburner. Vous double cliquez, ensuite vous avez les liens pour installer MSI Afterburner, vous cliquez, ça vous ouvre une page internet, donc comme ceci, pour installer directement, ça évite de mettre le fichier et que le, le dossier du coup d'optimisation soit beaucoup plus lourd, et comme ça vous avez forcément la dernière version aussi, ce qui est pas plus mal. Et ensuite dans Guide, et eh bien là tu retrouves eh bien, les vidéos en lien, donc là il y a trois vidéos pour le coup, Undervolting, Overclocking et Configurer MSI Afterburner, mais dans d'autres vidéos, d'autres dossiers, pardon, il y aura un guide avec une seule et même vidéo, ce qui est aussi beaucoup plus simple. Et dernière petite info auquel il faut vraiment que tu penses, c'est que quand tu vas dans un dossier, n'importe lequel, et que tu vois un point bat qui est représenté par ce logo, il faut bien faire clic droit exécuter en tant qu'administrateur, et une fois que c'est ouvert, tu vois que tu as un choix. Tu peux booster le SSD, supprimer le boost, donc en fait revenir en arrière dans ce que tu viens de faire si jamais tu as un problème, ou tout simplement quitter si tu as pas fait exprès de lancer la commande AMD, etc. Enfin CMD, pardon. Et donc là, par exemple, je veux booster le SSD, donc j'appuie sur ma touche 1, et là ça va se lancer automatiquement, et voilà, modification effectuée, c'est fini, ça se ferme et c'est fait. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Et je suis même allé plus loin dans la personnalisation, dans l'idée où si vous revenez ici et que vous affichez vos icônes cachées, donc en allant dans Options, Affichage, si j'arrive voilà, à cliquer parce que je ne vois absolument rien, et que vous faites Afficher les fichiers et dossiers cachés, appliquer, là vous voyez qu'il y a un nouveau dossier, icône perso. Et là,
là, bah, vous allez retrouver tous les icônes que j'ai utilisées. Si vous voulez les changer, les adapter, changer la colorimétrie, etc. Vous pouvez vraiment tout customiser de A à Z. Donc moi, je le cache parce que il bah, y a 90% des personnes qui ne l'utiliseront pas de base, donc ça ne sert à rien. Mais sachez que voilà, si vous voulez modifier ces icônes, eh bien, vous pouvez très simplement. Et d'ailleurs, sache que si tu veux soutenir la chaîne, eh bien, tu peux, et je t'invite même à le faire très fortement, parce que ça soutient vraiment énormément, sur cette page, justement, Kofi, où tu vois que il bah, y a un goal, donc euh, l'objectif, c'est 500 euros. On a déjà fait 23%, parce qu'il y a déjà des gens qui ont fait des dons. Donc on a Darwin qui a fait un don de mémoire de 5 euros, Toon qui a offert 10 euros, et Momo qui a lâché 100 balles sans pression. Ça fait plutôt plaisir. Donc voilà, il y a vraiment moyen de soutenir la chaîne. Et sache que si tu veux également soutenir la chaîne, mais d'une autre manière, dans très peu de temps, je vais pouvoir t'optimiser ton PC, que ce soit en physique ou à distance. Ce sera un service évidemment payant, mais voilà, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, donc je me dois quand même de le faire. Donc tu pourras payer pour que je t'optimise ton PC à distance ou en physique. Je précise qu'en physique, ça sera plutôt autour de Grenoble parce que c'est là où je suis, mais dans un avenir peut-être encore plus loin, peut-être dans toute la France. Qui sait Donc voilà, je pose ça là. Je sais qu'en général, on aime bien les petits teasings. Je suis le premier à aimer les teasings, donc voilà, je, je fais un petit teasing, je, je me permets. Voilà, donc la présentation est terminée. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que tu as pu découvrir un peu plus et que ça t'a donné envie, que ça t'a un peu teasé ce petit dossier qui, à l'heure actuelle où tu regardes cette vidéo, évidemment, est disponible directement en description ou via mon lien. Vous avez l'habitude, c'est sur le même lien. N'hésite pas, évidemment, pour soutenir la chaîne à t'abonner, liker, commenter. Ça aide au référencement, évidemment. Mais ça fait aussi toujours plaisir et c'est un soutien que vous apportez qui est 100% gratuit et qui prend environ une minute. Donc ça va. Et donc, comme dit dans cette vidéo, j'officialise le fait que je pourrais optimiser ton PC que ce soit en physique ou à distance, de façon évidemment payante, parce que beaucoup m'ont demandé et beaucoup étaient prêts justement à payer. Donc voilà, je le fais et ça sortira d'ici quelques temps. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, merci d'avoir été présent sur cette vidéo et d'avoir potentiellement liké, etc. Merci beaucoup. Et sur ce, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao